Wenn die ankommen, dann hörst du immer nur Pasta, Pesto, Chicken. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dennis Kocht. Heute machen wir mal ein schönes Wintergericht mit Kichererbse, Süßkartoffel und Lamm. Mein heutiger Gast, Steffen Tigges. Ich freue mich sehr. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, hier zu sein und dir endlich mal auch unter die Arme zu greifen. Ja, das hoffe ich doch. Ne? Wir fangen an direkt, weil die Süßkartoffel natürlich am längsten braucht. Ich schneide nur die Enden einmal kurz ab. Und dann würde ich dich bitten, dass du die Süßkartoffel einfach einmal schälst. Ja? Das ich mache immer, meine Gäste kriegen immer die schönen Aufgaben und ich selber gebe mir immer die undankbaren. Ich schäle in der Zeit schon mal die Zwiebel. Wunderbar. Dann kannst du die Süßkartoffel einmal bitte in Würfel schneiden. Am besten einmal halbieren und dann einfach runter in Scheiben und einmal die Würfel. Für unser Süßkartoffelcurry habe ich die Zwiebeln in Würfel geschnitten. Das hat den Vorteil, dass wir die anschwitzen können und dass die hinter so ein bisschen in der Geschichte untergehen. Dazu ein ganz bisschen Knoblauch. Der Lammrücken braucht immer ein bisschen, weil den brät man scharf an und dann lässt man ihn ruhen. Deswegen habe ich einmal eine Pfanne aufgestellt. Was immer sehr gut ist, ein ganz bisschen Distelöl. Und dann die Pfanne erstmal schön heiß machen. Bei dem Distelöl haben wir den Vorteil, dass es sehr, sehr viele essentielle Fettsäuren hat, die der Körper gut aufnehmen kann. Außerdem ist es geschmacksneutral und gut zu erhitzen. Dann nehme ich mir noch einen Topf dazu, auch ein bisschen Öl rein. Die Zwiebeln gebe ich mit dem Knoblauch in den Topf und lasse die schon mal langsam anschwitzen. Warst du jetzt schon immer experimentierfreudig so beim Essen, dass du gesagt hast, ich probiere gerne mal was aus? Oder hat sich das entwickelt? Weil ich merke das ja immer wieder, wenn die ankommen, dann hörst du immer nur Pasta, Pesto. Chicken. <lacht> Gerade so bei den, auch die, die aus dem Ausland kommen. Nee, das muss ich schon sagen, das kommt von meiner Mutter. Die hat schon früher viel unterschiedlich gekocht, auch viel ausprobiert, neue Rezepte ausprobiert. Mhm. Und da kommt es wahrscheinlich auch, dass ich einfach, einfach alles esse und alles auch gerne ausprobiere und probiere. Die Süßkartoffeln können wir jetzt zu unseren Zwiebeln geben. Genau. Teamwork ist da am besten. Die auf dem Platz, ne? So ist es. Hast du von Anfang an für dich die Position des Schirmers entdeckt oder war das mal anders? Am Anfang meiner Profikarriere habe ich viel auf dem Außen gespielt, auch in der Fünferkette als Verteidiger und jetzt erst seitdem ich bei Dortmund bin eigentlich, dass ich komplett als, als Stürmer eingeplant bin. So. Okay. Aber da bin ich auch sehr glücklich drüber. Die Süßkartoffeln haben wir mit den Zwiebeln kurz angeschwitzt und dann ist natürlich immer ganz wichtig, direkt von Anfang an würzen. Ne? Wir geben in dem Fall schon mal ein bisschen Salz mit dran, ein bisschen Pfeffer. Und etwas Harissa. Harissa ist ja so eine marokkanische Gewürzmischung. Das gibt einen schönen Pfiff und es ist einfach ein unfassbar schöner Geschmack, was sich wunderbar ergänzt mit der Süßkartoffel. Sieht auf jeden Fall gut aus. So, unsere Pfanne ist heiß. Da kannst du schon mal, wenn du magst, unseren Lammrücken reingeben. Dann kannst du ein bisschen von den Zwiebeln hier dazu geben. Und ich mache noch ein Stück Knoblauch mit rein. Das aromatisiert das Lamm schon mal so ein bisschen. An unsere Süßkartoffeln machen wir jetzt ein bisschen Brühe dran. Das lassen wir jetzt einkochen. Und das kannst du einmal versuchen zu drehen, bitte. Ja, wunderbar. Hat schon schöne Rostaromen. Auf jeden Fall sieht sehr gut aus und dementsprechend riecht es auch hier. Zu unserem Süßkartoffelcurry geben wir jetzt unsere Kichererbsen dazu. Ich freue mich auf jeden Fall schon, so wie es riecht. Hoffentlich schmeckt es auch. Ach, natürlich schmeckt das. Wir nehmen das Lamm jetzt raus. Und lassen das jetzt bei 80 Grad im Ofen ziehen. Das Lamm lassen wir extra bei 80 Grad ziehen, damit es ganz langsam weiter gart, damit wir hinter einen schönen Anschnitt haben und damit es gleichmäßig rosa gegart ist. Das Ganze braucht so ungefähr 10, maximal 15 Minuten. So, wir brauchen noch den Frühlingslauch. Wenn du da so freundlich bist. Kann ruhig ein bisschen gröber sein, ja, okay. weil das ja in dem Fall keine Garnitur ist, sondern wir das Ganze mit ins Curry geben. Zu unserem Curry gebe ich jetzt etwas Kokosmilch. Dann hast du deinen Frühlingslauch und den kannst du auch einmal bitte mit in den Topf geben. Gerade so Koriander ist ja so ein Ding, entweder man liebt es oder man hasst es. Ne? Für dich okay? Für mich ist es okay, ja. Sehr gut. 
Dann schneiden wir noch ein bisschen Koriander. Gerade wenn ihr Kräuter schneidet, ihr müsst die gar nicht immer einzeln zupfen, weil sogar beim Koriander gerade ist im Stiel auch wahnsinnig viel Geschmack drin. Einfach mit den Händen nehmen, ein bisschen einklappen und dann locker runterschneiden. Und Spritzer Zitrone für die Säure. Ich würde sagen, du könntest einmal unser Lamm aus dem Ofen holen. Und dann legen wir das noch einmal ganz kurz in die Pfanne, weil 80 Grad ist natürlich nicht so wahnsinnig heiß. Das riecht auf jeden Fall und sieht richtig gut aus. Auf jeden Fall. Und was wir jetzt noch machen, jetzt geben wir eine kleine, kleine Flocke Butter noch mit in die Pfanne. Und dann kannst du das Lamm in die Pfanne geben. Die Kräuter mit dazu. So, jetzt können wir auch schon anrichten. Kartoffelcurry in den Teller. Was ich immer ganz besonders gut finde und vor allen Dingen, was auch für uns eigentlich sehr, sehr wichtig ist, ist Granatapfelkerne. Da geben wir so ein bisschen was drüber. Und dann darfst du das Fleisch anschneiden. Das ist uns perfekt gelungen, würde ich sagen. Aber sowas von, ja. Macht richtig Spaß, das anzuschneiden, wenn man weiß, dass man es gleich auch probieren darf. <lacht> das gehört natürlich dazu. Das ja, ist immer das Wichtigste. <lacht> Nur kochen wäre blöd, ne? Ja, stimmt. Das drapieren wir jetzt hier drauf. Wir haben das Fleisch nicht gewürzt und das hat einen entscheidenden Vorteil. Wir haben so viele verschiedene Aromen. Was wir jetzt machen ist, wir machen nur auf die Anschnitte von dem Lamm machen wir ein bisschen Kräutersalz. Und so haben wir wirklich den puren Fleischgeschmack. So, da bin ich mal gespannt, ob das auch so gut schmeckt, wie es aussieht, ja? Lass uns mal probieren. Das werden wir. Und was sagst du? Kann man machen? Richtig lecker. Also ich habe bis jetzt noch nicht Schlechtes von dir gegessen und das ist wirklich, das ist richtig gut und ich glaube, es schmeckt jedem zu Hause auch. Schnell, gesund und lecker. Das war heute unser Motto mit wunderbaren Winterzutaten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachkochen. Steffen, vielen Dank, dass du da warst. Das hat richtig Bock gemacht. Ja, hat mir auch sehr Spaß gemacht. Und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.